Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran o hadis er aloke Jumma na majer gurutto shomporke kichu kotha jene na ojak. Manusher shabtahe shad diner monthe shukrobar shorbo sreshto din. Ebang Musliman de jono shabtahe idet din. Iman dar Muslim umma ekhata bishas koren. Keno na e dinay Mohan Allah manuske je neyam dan koren. Onno dinay tak koren na. জুম্মার দিন সম্পর্কে আল্লাহ তারা পবিত্র কুরআন এরশাদ করেন হে মুমিনগণ জুম্মার দিন যখন নামাজের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য দ্রুত যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝো সূরা জুম্মা আয়াত নম্বর 9 হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে আরো অনেক স্পষ্ট কথা হযরত তারিক ইবনে শিহাব রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ক্রীতদাস মহিলা নাবালক শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি এই চার প্রকার মানুষ ছাড়া সব মুসলমানদের উপর জুম্মার নামাজ জামাতে আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য হাদিসটি বর্ণনা হয়েছে আবু দাউদ শরীফে কেউ যদি ইসাকিতভাবে জুম্মার নামাজ ছেড়ে দেয় তাহলে তার ব্যাপারে রয়েছে কঠিন হুশিয়ারি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো শরীয়ত সম্মত ওযুর ছাড়া জুম্মার নামাজ বর্জন করবে তার নাম মুনাফিক হিসেবে এমন দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে যা মুছে ফেলা হবে না এবং তা পরিবর্তন করা যাবে না তাফসীরে মাজহারি হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি জুম্মার দিনে সুন্দর করে গোসল করবে অতপর তেল ব্যবহার করবে এবং সুগন্ধি লাগাবে তারপর মসজিদে গমন করবে দুই মুসল্লির মাঝে জোর করে জায়গা নেবে না সে নামাজ আদায় করবে এবং ইমাম যখন খুতবা দেবেন চুপ করে মনোযোগ সহকারে তার খুতবা শুনবে দুই জুম্মার মধ্যবর্তী সময়ে তার সব গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে আবু দাউদ শরীফ অন্য এক হাদিসে আছে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন নিঃসন্দেহে জুম্মার দিন সেরা দিন ও আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিন আল্লাহর কাছে তা ঈদ উল আজহা ও ঈদ উল ফিতরের দিনের চেয়েও উত্তম ইবনে মাজা শরীফ নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আরও বলেন যেসব দিন সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুম্মার দিন সেদিন আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই দিনেই তাকে জান্নাতে পাঠানো হয়েছে আর সেই দিনই তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যেদিন কিয়ামত হবে সেদিনও হবে জুম্মার দিন মুসলিম শরীফ বরকতমা একটি হাদিস উল্লেখ করা হল হজরত আবু হুরাহ বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন জুম্মার দিন এমন একটা সময় আছে যে সময়ে কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহর কাছে ভালো কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তার দান করবেন মুসলিম শরীফ ও মুসনাদ আহমদ জুম্মার দিনে দোয়া কবুল হওয়া সেই মহামূল্যবান সময় কোনটি এ সম্পর্কে অনেক মতামত পাওয়া যায় যথা খুদবা চলাকালীন আজান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজের পর আসরের নামাজের পর সূর্য ডোবার সময় ইত্যাদি তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হল আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দোয়া কবুলের সময় কুরআন ও হাদিসের এই কথাগুলোর মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে জুম্মার নামাজ আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে জুম্মার দিনের হক আদায় করে জুম্মার নামাজ পড়াত ফিক দান করুন আমি ইসলামের প্রচারক উৎস উল্লেখ করে আপনি ফেসবুক টুইটার ব্লগ আপনার বন্ধুদের ইমেল অ্যাড্রেস সহ অন্যান্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন কেউ হেদায়তের দিকে আহ্বান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সবের অধিকারী সে হবে তবে যারা অনুসরণ করছে তাদের সবেও কমতি হবে না সহি মুসলিম